Kaan Akademi'nin üstel modellerde zamana bağlı değişim konulu alıştırmalarından ekran görüntüleri aldım ve şimdi de sizinle birlikte bu alıştırmaların üzerinden geçmek istiyorum. Baharın ilk gününde ağaçlar çiçek açmaya başlıyor. Güzel ve ağaçlar çiçek açtıkça bu çiçeklerle beslenen çekirgelerin popülasyonunda bir artış gözlemleniyor. Baharın ilk gününden itibaren geçen zamanla toplam çekirge sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki ÇT fonksiyonu ile modellenmiş ve T gün olarak verilmiş. Bu fonksiyon toplam çekirge sayısını, toplam çekirge sayısını baharın ilk gününden itibaren geçen gün sayısı cinsinden veriyor. Anlaştık değil mi? Zamana bağlı çekirge sayısı 750 çarpı 1,85 üzeri T'ymiş. Çekirge popülasyonunun günlük değişimi ile ilgili aşağıdaki cümleyi tamamlayınız ya da düzeltiniz. Diyeceğiz ki çekirge popülasyonu her gün artıyor ya da azalıyor. Peki. Bunu anlayabilmek için hemen bir tablo çizelim. Evet, tablonun ilk sütununa T, ikincisine de ÇT yazalım. T sıfırken yani bahar henüz yeni başlamışken 1,85 üzeri 0, 1 olacağı için başlangıçtaki çekirge popülasyonunun 750 olduğunu söyleyebiliriz. T 1'e eşit olduğunda ise bir bakalım 750 çarpı 1,85 üzeri 1 yani 750 çarpı 1,85. T 2'ye eşit olduğunda ise ÇT 750 çarpı 1,85 üzeri 2 olacak. Bunun yerine 1,85 çarpı 1,85 yazalım. Bu üstel bir fonksiyon olduğu için her geçen gün bir öncekinin 1,85 katı çekirge olacak. Başka bir deyişle bugün kaç tane çekirge varsa bu sayıyı 1,85 ile çarpıp yarın bir sonraki gün kaç tane çekirge olacağını bulabiliriz. Ve 1,85 birden büyük olduğu için de birden büyük olduğu için de çekirge sayısı gün geçtikçe katlanarak artacaktır. O halde burada artıyor diyeceğiz. Gerçek alıştırmayı yapıyor olsaydık tabii seçebilirdik ama şu an seçemediğimiz için üzerine yazıyoruz. Büyüme oranı ise 1,85. Şahane. Evet gelin bir tane daha yapalım. Ve C. Sibirya'daki ayı popülasyonundaki değişimleri gözlemleyen bir ekolojistmiş, çevre bilimci yani. Ve C'nin araştırmasına başladığı günden itibaren geçen zamanla toplam ayı sayısı, toplam ayı sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki fonksiyonla modellenmiştir. Peki. Ve T yıl olarak verilmiş. Evet, burada yine üstel bir fonksiyon var. Ayı popülasyonunun yıllık değişimiyle ilgili aşağıdaki cümleyi tamamlayınız. Fonksiyonu incelediğimizde ayı popülasyonunun her geçen yıl bir öncekinin 2 bölü 3'ü kadar olacağını görüyoruz. Evet, bir önceki alıştırmadakine benzer bir tablo çizersek her şey daha kolay olacak. Buraya t yazalım, buraya da at diyelim. t sıfırken yani veci araştırmasına daha yeni başlamışken 2187 tane ayımız varmış. Birinci yılda 2187 çarpı 2 bölü 3 ayı. İkinci yılda ise 2187 çarpı 2 bölü 3 üzeri 2, yani 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 ayı. Evet, gördüğünüz gibi ayı nüfusu, ayı popülasyonu her yıl bir öncekinin 2 bölü 3'ü kadar olacak. Evet, bir önceki yılı 2 bölü 3 ile çarpıyoruz. O halde ayı popülasyonu her yıl maalesef, maalesef küçülüyor diyebiliriz. Maalesef tabii ben ekledim. Biliyorsunuz küresel ısınma herkesin, hepimizin hayatını bayağı olumsuz etkiliyor. Bütün canlıların hayatını olumsuz etkiliyor. Hatta biliyorsunuz buzullar eridiği için kutup ayıları da bayağı zor durumdalar. Evet, küçülme oranı ise 2 bölü 3. Evet, gelin bir tane daha. Adil, adil bir ağacın dallarının zamana bağlı olarak nasıl değiştiğini incelemeye başlamış. Adil'in ağacı incelemeye başladığı günden itibaren geçen zaman t yıl olarak verilmiş. t ile toplam dal sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki fonksiyonla modellenmiştir. Dal sayısındaki yıllık yüzdelik değişimle ilgili aşağıdaki cümleyi tamamlayınız. Peki tamamlayalım. Dalların yüzde bilmem kaçı her yıl toplam dal sayısına ekleniyor ya da toplam dal sayısından eksiliyor. Peki hemen yine bir tablo çizelim. 
Aslına bakarsanız neler olduğunu tablo çizmeden de anlayabiliriz. Fonksiyona bakınca dal sayısının her yıl 1,75 yani %75 oranında artacağını söyleyebiliriz. Yani doğru cevap dalların %75'i her yıl toplam dal sayısına ekleniyor olacak. Ama biz gelin yine de soruyu daha iyi anlatabilmek için bir tablo çizelim. Burası t olsun, burası da nt. t sıfırken 42 tane dal var. t birken 42 çarpı 1,75 tane. t 2 iken de 42 çarpı 1,75 üzeri 2 yani 42 çarpı 1,75 çarpı 1,75. Gördüğünüz gibi dal sayısı her yıl bir öncekinin 1,75 katı oluyor. 1,75 katı demekse yüzde 75'lik bir büyüme demektir. Evet, yüzde 75 ekliyoruz. Büyüme oranı mesela eğer 1,0 olsaydı, 0, 0 olsaydı hiçbir şey olmazdı ve dal sayısı aynı kalırdı. Büyüme oranı 1,10 yani %10 olduğunda ise bu bir önceki yılki dal sayısını 1,10 ile çarpmak anlamına gelir. Büyüme oranı eğer 2,0 olsaydı bu mevcut sayının 2 katına çıkıyoruz demek olacaktı. %100 artış demek olacaktı.